Good evening, guys. <clears throat> Thank you very much for joining. Welcome to the class. Just let me open up here the presentation. Give me one sec. So I'm glad to see you back here. Thank you very much for being on time and for joining right to the class. Thank you. <clears throat> so today is going to be our session number three, right? Hoy es nuestra sesión tres. Eh, quedamos pendientes la semana antepasada, ¿verdad? Eh, con la, nos quedamos en la, sección, en la sesión dos, perdón. But, Today we're going to continue and we're going to start working, right? Um, the section where we stopped, en la sección en donde nos quedamos, okay? Así que thank you very much for, for being here. Okay, so let me share the presentation with you. Eh, recuerden que de poco en poco tienen que ir activando sus cámaras, tienen que, eh, el nombre tiene que hacer, eh, Coincidir, ¿verdad? Con el nombre, como lo tienen en el DUI. Don't forget that. Give me one second. There we go. So I'm going to share the presentation. And as I was sharing with you before, this is going to be your session number three. Session number three. And also we're going to start with the attendance, right? Vamos a pasar asistencia. Siempre traten de conectarse un poquitito antes para que aprovechemos al máximo el tiempo de la clase. Y así pues ya habremos pasado lista, ¿verdad? Así que, eh, well, well, what are we going to be doing? Now, remember that for this particular, I would say, week o semana de trabajo, or that we have to be working with a specific information, right? So in this case, it's going to be like this, right? Uh, for, uh, I would say, the first week, right, of work, or la primera semana de trabajo, we're going to be working with sections one and two. O sea que hoy y mañana, bueno, todavía tenemos chance para, eh, o tiempo, para terminar secciones uno y dos. Okay, of course, <laughs> por supuesto, si se puede avanzar en más, Muchísimo que mejor, ¿verdad? Eso, eso, eso creo yo que es la idea principal. Recuerden que antes de haber finalizado el curso, usted tiene que haber alcanzado el 80%, ¿verdad? De él nota en la plataforma, quiere decir que tiene que adelantar lo más que pueda. O la mayor cantidad de ejercicios, avanzar la mayor cantidad de ejercicios. Luego, para la semana 2, que es la que estaríamos comenzando el día jueves, right, Thursday, semana 2 de trabajo, we're going to be working with section 3, and the midterm exam, right? Section three and the midterm exam. O la sección tres y el, el examen de medio curso, okay? So that's what we're going to be doing, right, for this um, section. And now, let me move on here to your, to your attendance list. Give me one second, here we go. Ok, eh, Alba Colombina Saavedra España. Alba. Alba Colombina Saavedra. No está. Ok. Eh, Albert Franklin Segura Ruiz. Albert. No está. Eh, Andrea Berenice Renderos Cruz. Andrea Berenice. No está. Eh, Andrea Magdalena Marroquín Caray. Present. Thank you. Ángela eh, Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie Abigail. No está. Anne Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Eh, Brenda María Meléndez. 
Brenda María Meléndez, no está. Carlos Ernesto Avelar Portales. Carlos Perfect. Ernesto, thank you. Eh, Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Eh, Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Cristela Ivania. No está. Tacna Lizeth Rocha Carvajal. Tacna. Present. Thank you. Present. Thank you. Daniela Estefan Luar Camata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Eh, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eh, Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Eva Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Eh, Fátima Lisset Pérez Cristales. Mm -hmm. Fátima Lisset. No está. Eh, Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Félix Rodolfo. No está. Flor María García Bonilla. Present. Thank you. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. No está Iván. Ok. Eh, Yvette Lisset Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Eh, Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo. No está. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol. Present. Thank you. Muy bien. So thank you very much guys for uh, helping with the attendance. Ok. Eh, nada más pues eso. Estar pendiente de su nombre. ¿Verdad? Porque eh, en sí el registro pues no lo veo yo al final. Sino que lo ven pues en administración. Ok. So thank you very much for joining. Let's begin. This is going to be your session number three, right? Today is April 6th. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, un repaso así, un poco rápido, un poco movido de lo que vimos y pues la introduction de lo que vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, uh, last week, last, last week, la semana antepasada, de hecho, last, last week, eh, we started working with the verb be, right? We're still working in section one, right? And we're going to move on to section number two. Right, and pretty much what we were doing, or lo que estuvimos haciendo en sí, the emphasis was in the verb to be, right? Uh, we were talking about this independent guy, right? And um, the lesson objective for this was that by the end of the lesson, you will learn how to form statements and questions using the verb be, okay? So pretty much what we did is that we started working, comenzamos a trabajar la parte afirmativa, negativa y pregunta. So, the affirmative, negative, and question four. And moving on, you know, from one, um, one exercise to another, in the platform, right, the very first thing that we have is that whenever we're talking about the verb be, we have three different forms, okay? So these three different forms are am, is, and are, okay? And then we were talking a little bit on which are the subjects or which are the um, pronouns, subject pronouns, or, you know, the nouns that we're going to be using with am, are, and is. Decíamos que am es el que utilizamos para I, right? And then are, we use it for you, we, and they. Pero no solo for you, we, and they, right? We use it for plural nouns too, okay? Para los plurales. Because sometimes, algunas veces, esperamos ver el they are friends or if we are students cuando no va a ser así siempre. For example, I can say parents are very strict, right? Parents are very strict. Los papás son estrictos, which is normal, right? We're parents, okay? Entonces, pero no dice ahí they are very strict. It, it dice parents, ¿verdad? Entonces, we have to be very careful to pay attention to the noun. Y si, si hay necesidad de 
¿cómo podemos decirlo? De reemplazar ese noun por un pronoun, que es la prueba que nosotros hacemos para saber cuál de estos vamos a utilizar. Entonces podemos hacerlo perfectamente. And then I have is. Is lo uso con he, con she y con it. Pero no siempre va a ser así. También lo vamos a utilizar con singular nouns, ¿verdad? Singular nouns como por ejemplo, Mary is my friend. Pero teacher ahí no dice, she is my friend. Sí, pero dice Mary. He Mary is she. Entonces, it works. Es lo mismo, right? Entonces, all what we have to do is to be careful, right? With the uh, nouns that we have. And to use the verb be in the proper way. Usarlo en la forma apropiada. Como los ejemplos que ya habíamos visto. Ahí está. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. O sea, Jennifer is in our class. He's over there. O sea, Steven is over there, right? It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. Entonces, no siempre vamos a encontrar el I, you, he, she, it, um, we, you, and they, ¿verdad? No. Solo hay que poner atención a los pronombres que estamos utilizando. Esa fue la primera, la primera, la primera cosa, perdón. Que discutimos, right? Las tres formas. Am, um, is, and are. Okay? And then, we talked a little bit about the elements, right? The elements that we have within the sentences, right? En las oraciones. Entonces, eh, yo les decía el comentario, ¿verdad? Todos aprendemos de formas distintas, ¿ok? Entonces, this session, esta sesión es nada más como una guía de, de la... Um, de las estructuras o de los temas que vamos viendo en la plataforma, right? But you know yourself. Usted se conoce a sí mismo. So my recommendation is to look for things that you like or things that you consider will help you. Las cosas que le van a ayudar a aprender. For example, in my case, en mi caso, chicos, eh, como les comenté la vez anterior, pues aprendí a inglés de adulta. Entonces, a mí lo que me ayudó muchísimo y lo que considero en lo personal, me ayudó pues a eh, tener una buena asimilación es la lectura, right? I was reading a lot in English while I was in the university, right? Entonces, la lectura me ayudó mucho. Luego, pues, ya usted se acostumbra, de repente las estructuras la usted las va viendo, las, las empieza a ver así como que bien lógicas y de repente usted lo empieza a usar y ni cuenta se dio. And then you're using the structures the proper way. Pero ¿qué sucede cuando a mí me cuesta y yo necesito tener una estructura? Siempre, y este consejo no es solo para el verb be, es para todas las estructuras que vamos a ver de aquí en adelante, ¿ok? Entonces, The very first thing that I have to do is to um, identify the elements, identificar los elementos, ya sea presente, pasado, futuro, presente continuo, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, no importa la estructura. Siempre eh, eh, identify the elements, identifique cuáles son los elementos. Porque la, digamos, el, a veces un comentario que bien común es, teacher, es que yo sé lo que quiero decir, pero no sé cómo decirlo, no sé cómo organizarlo. Y es por eso mismo, porque nos cuesta identificar esos elementos. ¿Ok? Entonces, now, we're starting from, base, from the basics, right? Entonces, tenemos acá subject, verb be, and complement. ¿Ok? So, those are the three elements that I'm going to need to make up my sentences. Right? I am Joe. Esos son los ejemplos del instructor en el video, ¿verdad? I'm an English teacher. He's Mario. He's a mechanic. Is at work and they are my co-workers okay so i have all these sentences right that you know um will help us to understand in a better way how we use it como lo usamos por supuesto todas estas son oraciones afirmativas ¿tá? ¿qué sucede cuando ya no necesito usarlas de forma afirmativa? bueno there's a switch siempre hay un cambio ok y bueno esta información creo yo si sí, no me equivoco, ya se las mandé todas. Así que, do not worry at all. I'm writing down. Writing it down. Entonces, decíamos que si es afirmativa, ¿verdad? I have my subject. After that, I'm going to use a verb be. And finally, I'm going to use a complement. And that is for affirmative sentences. But what happens when I move on to the negative things? Well, with the, with the negative statements, that's going to be the subject again. Subject, then the verb be, right? But 
this time it's going to be in the negative form, right? In la forma negativa. Okay, en ese caso tengo verb be, eh, tengo I'm not, right? Tengo, eh, Eric Javier pregunta, no mandar esa. Esto se los mandé antes de salir de vacación, Eric. ¿Verdad que sí, chicos? Sí, lo envió. Bye. Ok. Sí, Eric, tal vez si ya, ajá, si ahí le hacen el favor a Eric de hacerle referencia a la información. La presentación no es que la mande toda, solo mando, digamos, la información que considero que es más importante porque lo demás está en la plataforma. Así que no, ¿para qué le voy a llenar ahí la memoria con tanta cosa si está en la plataforma? Pero sí, esta información sí se las mandé. Uh -huh. Entonces tiene ahí um, the information, right, about the elements. Entonces lo mismo, si es negativo, bueno, yo sé que necesito mi subject and I know that I need my verb, but in the negative form and the complement, okay? And then eh, with the verb be, well, with the questions. Hubo algo bien importante que eh, sí estudiamos con respecto a las preguntas, right? Y es algo que vamos a dejar claro desde un inicio, so you don't get confused. Al menos yo hubiera agradecido, ¿verdad? Haber tenido quizás una idea mejor con respecto a las preguntas. Ok, porque de repente, pues, eh, Jenny Marisol, Jenny Marisol, fíjense que yo mencioné su nombre cuando estaba pasando lista, pero no me contestó y veo que acá está. <risa> dice yo no la tengo. Sí, chicos, ahí tal vez si le hacen referencia a los que dicen que no la tienen, háganle referencia ahí dentro de, si contesté, dice, de verdad, Jenny, déjeme ver. Ah, Jenny Marisol. Ay, sí, tiene razón, la niña que está arriba no contestó. Ya le cambié el nombre en mi mente, Jenny, disculpa. Ah, ok, gracias. Ahí mandó, sí, dice Jenny, ahí mandó ya Helen, creo yo, la referencia al, al, a la información. Gracias, gracias Jenny, gracias Helen. Eh, uh -huh. Ah, ok. Ah, bueno, en ese caso después, tranquilo, Iván, ya voy a pasar la segunda lista, no se preocupe. Bye. Luego tengo acá... Eh, la parte de las preguntas, dijimos. Now, en ese caso, eh, with the question, lo decía, ¿verdad? We have two types of questions. Dijimos que tenemos just no questions y tenemos information questions, ¿ok? Entonces, the just no questions, they will come in, eh, into, you know, into the um, game or the conversation, ¿verdad? Cuando nosotros busquemos una, forma, una, una respuesta afirmativa o negativa, right? like in Spanish, ¿vale? Right? Como en español. ¿Estás en casa? Sí, estoy o no, no estoy en casa, right? ¿Estás molesto? O, sí, estoy molesto o no, no estoy molesto, right? Eh, eh, ¿Estás eh, satisfecho con los resultados? Sí, estoy satisfecho o no, no estoy satisfecho. Entonces, la misma forma utilizamos en inglés, ¿verdad? Uh, are you sad? Um, no, I'm not sad. Are you happy? Um, yes, I am happy. Or, are you satisfied with the results? Um, yes, I am. ¿verdad? Entonces, si mi, si mi objetivo es conseguir un sí o un no, una respuesta afirmativa o una negativa, esa es la fórmula que vamos a seguir. ¿Verdad? When the question comes into, into the play, into the game, perdón, cuando vengo yo ya con la pregunta, entonces hay un switch. Entonces, the subject moves and then the verb comes at the beginning. Entonces, ahí es donde... Voy a tener cuidado nada más con ese switch. And after that, I have my complement and then the question mark. Now, hay que, hay que recordar siempre que el verbo to be es el verbo principal de estas oraciones. Aquí no voy a incluir ningún otro verbo porque no lo necesito, porque es verbo ser o estar. Entonces, but what happens? Pero, ¿qué sucede si yo no busco una respuesta afirmativa o una respuesta negativa? Sino que busco algo bien específico. Como, como por ejemplo, teacher, como por ejemplo, place, o sea, where, people, who, cosas, what, um, time, what time, etc. Give me one moment. Bye. Acá tenemos los tres. Tengo verb, tengo subject y tengo complement. Ok. Entonces, esa es para, la, para las preguntas de just no question. Cuando yo quiero hacer una pregunta que se llama information questions, entonces yo voy a usar las WH words, ¿verdad? Words uh, como where, what, when, etc. Entonces, prácticamente digamos que eso es eh, 
lo principal o una de las cosas este, importantísimas que estuvimos trabajando, ¿verdad? Con, eh, con el verbo to be. Es más, creo que si no me equivoco también les mandé, fueron poquitos links, ¿verdad? Porque pues de todos modos no habíamos trabajado, ¿verdad? No habíamos trabajado mucho eso y pues la verdad es que no, no podíamos eh, hacer más. En este caso, pues digamos, ya hemos visto eh, quizás la, la forma más básica, ¿verdad? De lo que, de lo que debemos de saber con respecto al verbo to be. Give me one second. Eh, Sí. que a veces de repente veo ahí que escriben pero it's very difficult for me guys muy difícil para mí ya contestarles media vez ya comencé eh, 8 o 9 uh -huh. sí chicos eso quería recalcar el link para la clase es el mismo el deber de ustedes es media vez verdad en mi Selena les haya dado el link ya sea por correo o ya sea aquí en el chat es guardarlo. O lo que puede hacer es darle clic en un favorito o también darle clic ahí en WhatsApp como un mensaje destacado para que usted ya solo regrese a los mensajes destacados y desde ahí le dé clic. ¿Verdad? Entonces el link siempre es el mismo durante todas las sesiones. Así que, y en el caso de acá, creo que el inconveniente fue que el primer día falló el link. Por eso es que se tuvo que cambiar. But generally it's the same. Es el mismo para todos, para todas las clases. ¿Ok? Ok, very good. Entonces, ¿qué más hablamos? Bueno, esos es ejemplos de lo que habíamos visto durante la otra clase, ¿verdad? Charlie is very happy today. Charlie is not very happy today. Is Charlie happy today or is Charlie very happy today, right? Entonces, es lo que mencionábamos, ¿verdad? Eh, tenemos ahí short answers. Todos los términos que les he ido como... Eh, presentando como full form, la forma completa, como affirmative negative in questions o como information questions, just no questions y las short answers. Todo eso que he mencionado es aplicado para todas las estructuras que vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, presente simple. En presente simple también vamos a tener versiones afirmativas, negativas y preguntas. Vamos a tener yes, no questions. Vamos a tener information questions y vamos a tener short answers. Entonces, there you have. You can, cuando usted da su respuesta corta, you can say it in the short form or the long form. For example, is Charlie uh, very happy today? Yes, he is. Plain. Así simple. Or... Yes, he is very happy today. That's the full form, la forma completa. Is Charlie happy today? No, he isn't, right? Or, no, he's not very happy today. Entonces, las dos formas están correctas. Una es corta y la otra es la, la versión completa. Y las dos las pueden utilizar. Eh, esto era algo que mencionábamos, ¿verdad? Que también quisimos dejar bien claro en la clase anterior, en la clase 2, And that is that uh, we got plural nouns. Tenemos plural nouns y tenemos singular nouns. Entonces, um, como les decía, no siempre yo lo voy a ver como un they, no lo voy a ver como un she, como un it, o como un he. ¿verdad? Sino que, por ejemplo, books are interesting. Boxes are useful. Shoes are everywhere. Pencils are expensive. The students are very responsible. Parents are very strict. Children are very noisy. Entonces, whenever we have this type of situations, right? Eh, si yo sé pues que el nombre es un plural, un nombre que está en plural, la opción inmediata es are. Books are, books are, boxes are, shoes are, pencils are, students are, parents are, children are, okay? And then I have the singular forms, right? With the singular forms, I have, uh, for example, Mary, right? Mary is my sister. The calendar is from 2020. Típico, ¿verdad? Llegamos a un lugar. Wherever you go. Siempre hay un calendario que no corresponde al año en el que estamos. This is, the calendar is from 2020. The computer is very fast. The planner is on the desk. The cell phone is in my pocket. And Mike is a good friend. Entonces, 
todas las oraciones, no, ninguna de ellas tiene un he, tiene un she, tiene un it, ¿verdad? Todas tienen singular nouns. All what you have to do is to pay attention to the noun, and that will help you a lot. Eh, también, si yo mal no recuerdo, trabajamos ese ejercicio, ¿es correcto? Sí, teacher. Yes. Sí. Yes. Muy bien. Entonces, we finished the exercise and um, estuvimos revisando, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, Sandra. ¿Cuál es el, el, el pronombre de Sandra? She. She is at home. Her children. De ella. ¿El qué? Niños. Sus niños. Her children are at school. This backpack. It. It is heavy. These chairs are heavy. Pero si yo no quiero decir these chairs, yo solo digo they are heavy. I am a nurse. My sister is an architect. Or she. She's an architect. Right? My best friend is a good driver. O solo she is a good driver or he is a good driver. My brother and I are good basketball players. Pero my brother and I is we. Su pronombre es we are good basketball players. And then um, we start using, you know, the a negative form to contrast, to make contrast, para contrastar. I'm not thirsty, but I'm hungry, right? And don't forget that. Cuando nosotros hablamos de la edad y de ese sentimiento, pues cuando uno tiene hambre, en español, pues usamos el verbo tener. Yo tengo... ¿verdad? 30 años, bueno, yo no, yo tengo más, yo tengo 20 años, yo tengo, I don't know, you name it. Pero en inglés no decimos así, o no lo decimos así, we use the verb be. decimos I am, I am 30, I am 20 years old, I am 19 years old, I am 25 years old, etc. Entonces, cuando yo hablo también de ese sentimiento, ¿verdad? De cuando yo tengo hambre, no uso tampoco el verbo tener, como digo en español, tengo hambre. O es, en mi caso, quizás algo parecido a lo que decimos en inglés es yo estoy hambriento. Entonces ahí sí, I am hungry. Right? Tengo hambre o sí estoy hambriento. Entonces don't forget that we use the verb have. We don't use, I'm sorry, the verb have. We use the verb be. Okay? And uh, what else? Give me one second. Just let me check. Oh, that's very good. Tenemos a todos los participantes con sus cámaras activas. Ok. Excellent, guys. Solo me falta la de Ivonne. Ahí está. Thank you, Ivonne. Ok, very good. Just give me one second, guys. I don't know what's going on. Y no se preocupen por lo de la lista porque de todos modos, este... La segunda ocasión, la segunda se pasa de nuevo. Solo recuerden, chicos, que yo, yo siempre trato de estar cinco minutos antes. Entonces, esos cinco minutos antes yo me gusta tra traerlos a la clase porque eh, me ayuda en el sentido de que eh, ya, ya este, son como minutos que ya puedo tener aparte de, para pasar la lista. Entonces, ya me quedan para dar la clase. Que me van a El día de mañana le voy a estar enviando la, la información de los links que van a trabajar. Por supuesto, chicos, lo repito nuevamente, no son tareas, no son obligatorios, no tiene que reportarme nada, no tiene que, eh, que sentirse presionado. No, es nada más para el que pueda y el que tenga tiempo. ¿Okay? Y pues es para que, para que practiquen. Esto es como el gimnasio, ¿verdad? Así que si queremos, este, si queremos estar así en forma, ¿verdad? Hay que, hay que hacer un poquito de ejercicio, pero en este caso hay que hacer ejercicios de gramática para manejar bien, bien los temas, ¿ok? Entonces, that is about uh, uh, the, the section, right? Y pues teníamos they, these chairs. These chairs aren't elegant, but they are sheep, right? Eh, la misma historia siempre, ¿verdad? No son elegantes, pero son baratas, ¿verdad? Susan is sick, o sea, she is in bed right now. Adam isn't at home because he's at work. 
Mrs. Sanders is a very old lady and she's 97 years old. We're not interested in sports, we're interested in art. Okay? Entonces, eh, cuando yo, pues, quiero contrastar una idea con la otra, puedo usar negativo y afirmativo o al contrario. Este fue el ejercicio que finalizamos la vez anterior, la clase anterior. Eh, ¿Qué más? Bueno, uh, we're going to move to the last part. ¿verdad? Ya nos movemos ya para la última parte de la sección 1. Okay. And the class objective for this particular exercise is um, the lesson objective. It says by the end of this class, the students will be able to exchange phone numbers, right? Students will be able to exchange phone numbers and we're going to also um, just re uh, have a reminder about the one point a knowledge uh, check. Y pues prácticamente en el video o con el instructor, ¿verdad? Lo que revisaron eh, fue solamente el, del 1 al 10 and the pronunciation, ¿ok? Entonces, we're going to do pretty much the same y pues solamente aclarar cuáles son los números de teléfono, ¿verdad? Que eh, se, se pueden proporcionar utilizando esta forma. Entonces, in, the, in, in English or in North American English, ¿verdad? Tenemos el cero. But zero, no generalmente eh, se le dice zero, ¿verdad? Generally, they say O, ¿verdad? O. And then we got uh, the numbers. No se preocupen, no tiene que repetirlo, ¿verdad? Solo lo voy a hacer yo y usted solo escuche, ¿verdad? Entonces tengo zero or O, ¿ok? Entonces, when we got these two numbers, ¿ok? Um, you decide. Pero generalmente, pues, eh, no se dice zero. Ellos usan O. Luego tenemos one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Now, just be careful with the pronunciation of number three. Three, right? Generally, we say tree, pero tree is árbol. Tree, right? And this one is three. The only sound that this reminds me of, que me recuerda, es el sonido de la C o Z que eh, bueno, los españoles dan en su idioma, ¿verdad? Castellano. Ellos no dicen cielo, como nosotros decimos cielo, ellos dicen cielo. O ellos no dicen zapato, como nosotros decimos zapato, sino que ellos dicen zapato. Pues, zapato, right? Entonces, ese sonidito me recuerda a este sonido de TH que tenemos en inglés. No es, por supuesto, el mismo probablemente, pero al menos a mí me ayudó para aprender a identificar cómo poder decirlo. Entonces, esa, esa, ese sonido de como yo digo la T o Z en, en castellano, ¿verdad? Es un sonido similar acá, ¿verdad? Es three, three, or bathroom, right? Como en bathroom, bathroom, three. Entonces, be careful just with that, porque si decimos three, es árbol, ¿verdad? Entonces decimos one, two, three, uno, dos, árbol, ¿verdad? So be careful with that. Then we got also a this type of phone numbers. ¿Cuáles son los números de teléfono que yo puedo proporcionar? Bueno, son tres. Puedo dar mi work phone number o mi número de, de teléfono del trabajo o puedo dar mi home phone number, right, que es el de casa o my cell phone number, que es el personal. Okay? Entonces, for example, we have Ana Silva here and her work phone number is 201-555-2491. Her home phone number is 914-555-2714. And her cell phone number is 845-555-1023. Okay? Entonces, yo puedo dar mis tres números de teléfono de esa forma. Work phone number, home phone number, and cell phone number. Now, 
a work phone number is very still very common. Home phone number casi ya ni se usa, ¿verdad? Creo que dicen ellos viene gratis con, con su línea de internet, etc. Nada de gratis, ¿verdad? Pero no es, no es tan caro como lo era antes. Entonces, today what is more, the, I mean, what is very popular is el cell phone number, ¿verdad? Su personal. Y luego tenemos a James Leon. And if you see the word phone number, it's, it's 800. No, en Estados Unidos, todos los números que comienzan con 800 son los famosos 1-800 numbers. Ok, los 1-800 numbers se les conoce también como toll-free numbers. Un toll-free number es un número de teléfono que, que yo voy a llamar y que no me van a cobrar, es un número gratis, ¿verdad? Entonces, esos son los toll-free numbers. Y generalmente comienzan así, 1-800 number, 1-800 pero en este caso lo vamos a leer así como nos aparece acá, es 800-555-8893. His home phone number is 604-555-2714. And his cell phone number is 250-555-1023. Ok. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a decir nuestro número de teléfono, ¿ok? Eh, en este caso, pues, quizás lo más importante de acá es eh, aprender a decir la, de la forma correcta los, los números de teléfono, perdón. Entonces, en el, en, dentro de la plataforma, ¿verdad? Ahí también van a encontrar un ejercicio adicional que yo creo que la, algunos o la mayoría de ustedes ya lo hicieron. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esa sección? <coughs> Questions? No questions, ok. No questions. Excelente. Entonces. Todo blue. Ok, excelente. Entonces decíamos: si tengo yo the phone number, son tres números, ¿verdad? Solo hay que prestar atención cuál es el que vamos a decir: si es phone number, si es home phone number, o si es work phone number, ok. They are three different things. And let me see. I'm going to come up here with an exercise, but probably, quizás antes de eso, voy a pasarme al manual. Quisiera ver algunas cositas del manual antes de pasarme acá. Let me stop sharing here. And I'm going to start sharing here. Okay. okay. Remember that you have access to your manual. Tiene acceso a su manual, verdad? Ya sea desde la plataforma o si lo descargó en su en su dispositivo o si desea descargarlo, verdad? You have access to it. And in the in the in the manual, right? Uh, there is one section here about saying goodbye, right? Uh, there are different ways in which you can um, say goodbye to your classmates or friends, right? And one of those is see you later, right? See you later, nos vemos al rato, nos vemos más tarde, etc. Also, bye-bye, right? Aunque honestamente el bye-bye se le escuchado bastante a los niños. Bye-bye, Lisa, she says. Or you can say just goodbye, right? Goodbye and have a nice day. Quizás este es el más común. Goodbye and have a nice day. Okay? See you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿verdad? See you tomorrow. And have a good evening. Okay? Good night, Mrs. Morgan. Now, este good evening y el good night, dijimos que good evening y good night significan lo mismo. Pero la diferencia de entre good evening y good night es que good evening yo lo utilizo para el saludo. Por ejemplo, yo llego a la casa de mi mamá a las 9 de la noche y yo voy a decir good evening. ¿verdad? Buenas noches, good evening. Y pues vengo yo y pues llegamos para visitarles y bueno, que es muy tarde, pues ya no me regreso a mi casa. We're going to sleep there. Nos quedamos a dormir. Entonces ya... Pues ya para despedirme de mi mamá, ¿verdad? Para decirle buenas noches hasta mañana, yo vengo y voy a decir good night, mom. Good night. Right, sleep well. Ok. Entonces al decir yo good night, estoy diciendo buenas noches 
hasta mañana. Me voy. <laughs> Me voy a dormir. Okay, entonces, that's the difference between good evening and good night. Okay, good evening es el saludo de llegada. Good night es buenas noches, hasta mañana, me duermo. Okay, and well, those are some of the uh, options that you have. Que es, see you later, bye bye, goodbye, have a nice day, see you tomorrow, have a good evening, and good night. Okay, those are some of the options. En, en la parte ya, en la sección 2 de la plataforma, eh, quizás me voy a mover acá. And I'm going to show you the platform. Give me one second. I thought I had it opened. Ok. Ahorita está cargando, denme un momento. Entonces, eh, I'm going to move on to section number two. ¿verdad? Ya va a haber un momento en el que ustedes puedan participar, pero ahorita pues quería hacer ese repaso y quería hacer la introducción a la sección 2 porque solo tenemos hoy y mañana para finalizarla. Ok, entonces, eh, let me see. I'm going to share with you the screen. Y va a ser acá. It's loading. Está cargando aún. Ok. Entonces, eh, don't forget that, right? In, en este caso, pues, estaríamos moviendo ya directamente a la sección 2. Eh, let me see. This is 2.11. Teacher, una pregunta. Dígame. Con las discusiones hay que estar participando en todas. Eh, fíjense que en realidad son participaciones, ¿verdad? Que sería bueno que todos las hicieran, pero no, no se revisan, ¿verdad? Si de repente, pues, yo he escuchado que hay personas que tienen problemas a veces con los dispositivos o con el audio, ¿verdad? Si ese es el caso, no, no, no se preocupe, ¿verdad? No, no es algo que se le vaya a, a cargar una ponderación. Sin embargo, pues, la idea es que sí, ¿verdad? Que, que sí participen, ¿verdad? Y que puedan agregar sus participaciones, pero no, no son obligatorias. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Eh, acá, chicos, acá nos moveríamos. This is section 2.0, lesson objective. Okay, it says, by the end of this class, you will become familiar with common objects, uh, language that people have in their bags. Okay, and from here, aquí estaríamos comenzando right and we will have um the video right what's in your bag right what's in your bag which is what we're going to um, be checking right now and then uh, also we're going to be talking about uh, the usage of these these and these right and also there will be a very short explanation on uh, these and these right and i will talk a little bit about it as well Entonces, así es como nos vamos a ir moviendo ¿verdad? de una sección a otra. So let me stop sharing here. And I'm going to start sharing the present, the, um, the manual again. Entonces, we're here right now, guys. Acá estamos, okay? And the question is, what's in your bag, right? What's in your bag? Now, take a look. We got a red bag here, right? And we got some uh, items, and those items represent some vocabulary words, okay? And, well, let's uh, get the pointer here. Vamos a agarrar el puntero. Okay, acá, ¿verdad? Tengo sunglasses, okay? Now, sunglasses, as you can see, is um, plural. That's the reason why we got sunglasses. And then I have a CD player. Now, CD players nowadays are not that um, common, right? Like in the past. In the past, a CD player was, wow, it was cool. Now, in my case, I still remember the Walkman. Todavía me acuerdo del Walkman. <laughs> okay, pero el CD player, honestamente, creo que no tuve. Y si lo tenía, era porque me lo prestaban. Pero I remember the Walkman. It was my father's. Era de mi papá. Y un día dejó de funcionar. Pues adivinen quién lo arruinó, ¿verdad? Pero 
no sé, no le dije hasta el momento, pues creo que él, él asume que yo fui, ¿ok? Entonces, para allá, yeah, I, I really enjoyed it. Lo disfruté tanto el Walkman. I remember, tenía la eh, eh, General Electric. Entonces, um, CD players are not that common right now, but in the past they were. Luego tenemos a wallet, ¿verdad? A wallet. También para las chicas, sí podemos usar wallet, pero también podemos eh, usar la palabra purse, ¿verdad? La palabra purse, que es como bolso también. Es como un bolso o también un bolso pequeñito para echar monedas, un purse. Y también tenemos a cell phone. Ese es el phone último modelo que ven ahí. Ok, a cell phone. Eh, luego tenemos a hairbrush. Right, hairbrush. Eh, tenemos keys, um, which is a plural noun as well. Tenemos a camera. Esa cámara que valía tanto y que casi que no le cabía nada, por cierto. Tomaba cinco fotos y tenía que borrarlas para tomar otras cinco. <laughs> I remember I paid a lot of money by como $80. dollars. Ok, when bueno, my daughter was born, cuando mi hija nació para tomar fotos, pero así me tocaba tomar unas cuantas fotitos, tenía que sacar. Y luego, pues, era un dolor de cabeza. Ok, then uh, an address book, an address book. Pero, teacher, ¿y, ¿y qué más andamos en nuestra bolsa? Vamos a ver los demás. Quiero que vayan al chat. Tell me, what do you carry in your bags? ¿Qué andan en sus bolsas ustedes? What do you carry in your bags? Uh, in my case, guys, I always, always, always carry, well, I used to carry, solía andar porque ya trabajo, mi otro trabajo lo hago desde acá, el trabajo con ustedes también lo hago desde acá, entonces ya no utilizo mi bolso como antes, pero eh, ahí están guardados, por cierto, pero recuerdo que I, I used to have a planner, siempre no me faltaba una agenda, a planner or a notebook, o un, un cuadernito, but always, I used to have a purse, My planner, my notebook. Um, oh, also, I used to carry a speaker. Yo, verdad, cuando daba clase, I used to carry a speaker. Okay, Ceci and Helen, a pencil. It's true, a pencil. That's true. I always carry a pen, right? Uh, what else? The, la cosa que no puedo ni agarrar mi bolsa porque ya no ocupo, entonces es como que... I carry a pen, a mirror, muy bien, a mirror, a planner, and a hand screen, hand screen. Que van para las manos, hand screen, okay, money, of course, money. And, and, and also, I used to carry a snack, solía andar un snack, como una galleta, a cookie, a candy, no, yo no, no, no gustan los dulces, pero sí, a cookie, um, Or a fruit, también fruta. Ok, makeup, ok, ya. Yeah. Well, in my case, en mi caso, yo siempre era, me maquillaba en la casa, aquí dejaba las cosas y así como salía, ni modo, es que se va, ¿verdad? Igual peinado, una vez me peino y pues ya ahí sí ya no se pudo, pues ya no puedo hacer nada, ya estuvo. Ajá, uh -huh. bottle of water, muy bien, a bottle of water. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? What else do you carry in your, in your, in your, um, back, in your bags? Eh, ¿Qué más, chicos? Algo así que sea bien extraño, que sea así como que bien, que alguien le pregunte, ¿por qué andas eso? ¿Verdad? What else? Ah, ¿verdad? Y nadie lo, lo había escrito. It's true. We need masks. We need, uh, yes, alcohol. Ok. Ok. Y vos dice perfume. 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 A handkerchief. It's true. Ya casi nadie anda, pero sí. Eh, siempre hay que andar un handkerchief. Un pañuelito, right? Excellent. Ok. Perfume. Alcohol gel también, picho. Exactly, ahí saben, la, 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 ahí veo yo que Ivonne puso alcohol gel, it's true. Hands, hands sanitizer, hands sanitizer. Sanitizer, creo que así es. <laughs> coffee, ok, coffee. Ok, very good. Ok. Corta uñas y lima de uñas, dice Andrea. Por cualquier cosa, si no queda chance, ¿verdad? De cortarme las uñas, vale. Ok, está bueno. 
excellent hand sanitizer y también extra mask, right? Porque si se le reventó la mascarilla, pues hay que andar otra de repuesto, extra mask. Very good. Oh, let me see. Me estaban pidiendo el manual. Ahí está. Thank you. Ah, Helen lo compartió. Thank you, Helen. Muy bien. Entonces, um, those are some of the things that you can carry. Teacher, pero sí. Thank you, Helen. Thank you. Pero, teacher, ¿y de dónde sacaron que uno anda estas cosas aquí en la bolsa? Bueno, si usted se fija acá, hay un disclaimer. <laughs> aquí dice, sourced... This is based on interviews with people between ages 16 and 30, ¿verdad? O sea, entrevistaron a personas entre 16 y 30 años y ellos dijeron que eso es lo que andaban en sus bolsas. That's why we got that list. Y tada, Muy bien, excelente. Ahí veo tres, bueno, tre, de tres cosas más. Y esas tres cosas, dos son bien importantes. Una USB drive o USB... Um, también le llama member stick o USB um, drive y el cell phone charger, ¿ok? And especially if your if your cell phone is kind of old, ¿verdad? Si ya está un poco gastado, la batería se va a descargar mucho más rápido. Entonces, you need to carry a charger. Hay que andar un cargador. And a hairbrush, dice Elvita. A hairbrush, ¿ok? Just in case, right? Yo como ya me pongo mi pelo. Antes andaba, después ya, no, I gave up. Me di por vencida, entonces, I just uh, do what I do, and si se pudo, bueno, y si no, no. Así que, those two options. Esas dos opciones muy buenas. USB drive and your cell phone charger. Ok. Entonces, pero ¿qué viene esto? Bueno, eh, we are talking a little bit about items o cosas eh, que andamos. Why? Because we're going to talk a little bit, ah, el cell phone battery. Y también está el bank, ¿verdad? Está como un battery bank o un banco de batería. También sirve muchísimo. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de las cosas, digamos que... Eh, tenemos los items, pero aparte de esos items, también hay que saber eh, cuándo es que voy a utilizar and y cuándo voy a utilizar aid. And and a are two indefinite articles. Son artículos indefinidos. Un, una, unos, unas, ¿ok? Now, as you know, Spanish is a little bit more complicated. <laughs> es más complicado porque nosotros tenemos uno, una, unos, unas. In English, we have only two, a, n. Pero, en nuestro caso, chicos, nosotros sí los tenemos en plural, pero en inglés no. Si son plurales, no los necesitamos, ¿ok? Entonces, a and n. Los tenemos solo para singular nouns. Son solo para singular nouns. Solo para eh, pronombres singulares. Ok. Now, luego tengo eh, a and and. Que los uso dependiendo de cuál es el sonido que contenga esa palabra que viene. En este caso puede ser un vowel sound o puede ser un consonant sound. Quiero decir con esto que no solo hay que decir que yo voy a usar and or a perdón, en este caso en, con una palabra que comience con vocal, porque probablemente no va a ser exactamente así, pero si el sonido con el que comienza la palabra es con vocal, entonces ahí sí voy a usar en. Igual a, a lo voy a utilizar con una palabra que comience con un sonido de consonante, consonant sound. Y ya vamos a ver más adelante por qué les explico esto. Now, this is the thing. Um, When it comes to um, demonstrative pronouns, because some demonstrative pronouns, lo que estamos a punto de ver, they are very important to know the difference, right? Aquí tenemos la primera, dice, gone with the wind, right? Porque el viento se llevó, creo que es la traducción que le dieron acá. Oh, bueno, en español, gone with the wind. Y eh, acá tenemos, this is what? This is A or N? What do you think? A. Muy bien, this is A book. Because B, book, is a consonant sound. Big number two, this is A or N? N. An eraser. Muy bien. This is an eraser because the sound of the, of the word begins with a vowel sound. Number three, this is A or N? N. An English book. N. Muy bien. 
This is English begins with a uh, vowel sound. That's the reason why we use N. This is an English book. Number four, this is A or N? A. A. A, a dictionary. Because the word dictionary begins with a, a. consonant a. sound. Very good. Number five, this is A or N? A. 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 A notebook. A. a notebook because it begins with a consonant sound. And last but not least, this is A or N? N. 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 Okay, this is an encyclopedia. Now, encyclopedias. I'm sorry? Pardon? Alguien me dijo algo, pero no, no escuché. Okay, so I was saying, in este caso, uh, encyclopedias, they were very popular in the past. I remember I used to, uh, you know, envy some kids with encyclopedias. Era, era, eh, bueno, I really like books. Eh, de hecho, pues, me gusta coleccionar libros, pero libros um, bastante antiguos, ¿verdad? No, tampoco bastante, pero sí. I got some from probably... Quizás el más viejito, quizás 1940s, 1950s, 1960s, años 40s, años 50s, años 60s. Entonces, I really love books, ¿ok? Mis favoritos son los de los años 50s y de los años 60 por las ilustraciones. But actually, encyclopedias were very famous in the past, ¿verdad? Ahora, pues, encyclopedias are available everywhere. Las puede encontrar en línea, donde quiera que esté. But... There's something about them. Hay algo de las encyclopedias que me gusta mucho and I really like that. Entonces, but what about here? Cuando nosotros, pues, identificamos el sonido con el que la palabra comienza, entonces ahí es donde yo voy a identificar cuál es el que voy a usar. Si va a ser A o si va a ser N, ¿ok? Entonces, acá tenemos más palabras, ¿verdad? Tenemos board, tenemos book bag, tenemos cassette player, ¿Se acuerdan de las cassette player? O decíamos en, 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 en español la casetera, decíamos. Chair, clock, desk, dictionary, door, map, pen, pencil, table, wall, waste basket, and window. Now, waste basket is Es como esos basureritos que parecen canastitas, ¿verdad? Esos son los waste baskets. ¿Qué me va a hacer? Ok. Entonces, that's pretty much uh, about that. Now, la pregunta es, cuando yo quiero saber qué es eso, ¿verdad? What's this? Como lo que tenemos acá. In the conversation, right? It says, there are interesting right and we got a conversation between wendy and helen right wendy says wow what's this it's a camera oh cool thank you helen it's great you're welcome now open this box okay um what are these they're earrings oh they're um Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Todavía chicas se les queda como que, ¿y de dónde salieron? ¿Y por qué tiene tanto color, tanta piedra, right? Entonces, as you can see here in the conversation, what we can see is uh, the use of the verb be. El uso del verbo to be. Ok. Entonces, si ustedes se fijan, pues, cada una de las cosas que eh, vamos a ir viendo, it has to do, right, with some of the uh, things that we're going to cover here. El siguiente punto, eso que está acá, eh, quiero decirles, eso es algo que quisiera aclarar. En las secciones no está todo el material, ¿verdad? Por ejemplo, eh, en la sección de la plataforma tenemos esto, que es el snapshot de, de What's in Your Bag, y luego pues se mueve y se salta directamente hasta esta parte, que es el Grammar Focus, que es This, This, It, They, and Pearls. Algunas cosas las van a ver en la plataforma y otras no, como estas, por ejemplo, ¿ok? Estas las vamos a ver acá. 
Entonces, prácticamente, pues, lo que estamos haciendo ahorita es como darle nada más una introduction. Es una introduction a, a la sección número 2 que vamos a estar finalizando mañana. Entonces, um, para dejar así más o menos la idea de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, tenemos these and these. Y, pues, as you know, como usted sabe, ¿verdad? Tenemos eh, el singular y el plural de estas dos formas, ¿verdad? Entonces... Para, digamos, dejar una introducción un poco clara, ¿verdad? Tenemos los dos, ¿verdad? Pero cada uno, pues, se va a utilizar de forma distinta. En este caso, pues, this lo voy a utilizar con una forma singular. Ups, singular. Y, pues, this, ¿verdad? Lo voy a usar con una forma en plural, ¿verdad? Entonces, this is... My computer, ok. This is, or this is my computer. This is my computer. And I can say, these are my classmates. My classmates, ok. Oh, teacher, um, this is my computer. And teacher, these are my classmates, ok. Entonces, eh, si es singular, pues generalmente vamos a usar el verbo to be, ¿verdad? Y como en el caso de this, si es singular, voy a usar is. O en su form, en su defecto, isn't, ¿verdad? Si es plural, pues voy a usar are. Y pues si es negativa, pues aren't or are not. Entonces, prácticamente, por decirlo así, esto es lo más importante que hay que saber, ¿verdad? De this and this and these, right? Entonces, eh, I don't know if you have a question. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de que antes de que pasemos a otra cosa? Any question? Yo tengo una pregunta sobre la plataforma de aprendizaje. Bien. Este, por lo menos con los ejercicios que se hacen. Si a la primera de darle enviar nos aparece alguna respuesta mala, la corregimos y la volvemos a enviar, ¿qué, qué, ¿cuál de las dos es la que nos, nos califican? La última que hizo. No es... Ahí usted lo puede hacer todas las veces que quiera. No hay ningún ah, okay. problema, no le va a afectar. Uh -huh. Ok, gracias. You're welcome. Ok, any other question, guys? No questions. Vaya, chicos. If there's no question, voy a pasar rapidito la asistencia y pues ahí estaríamos finalizando. Pero nos... Ah, ya me Aquí vamos a darle stop share y vamos a pasar a la asistencia. Hoy sí, pay attention to your... When you listen to your names, ¿ok? Vamos a ver Alba Colombina Saavedra, España. Alba Colombina. No está. Eh, Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Eh, Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Boni. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Uh, Ana Grisel Marroquín Flores. Present. Thank you. Eh, Brenda María Meléndez. Brenda María Meléndez, ¿está? Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Dagna Lisset Rocha Carvajal. Dagna. Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you, Fátima Lisset Pérez Cristales. 
Pati Maricet. No está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Eh, Félix Rodolfo Moncada Rocha. No está. Present. Ah, ok, ahí está. Eh, Helen Esther López Alfaro. Helen Esther López Present. Alfaro. Present. Thank you. Eh, creo que no mencioné. Flor María García Bonilla. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo. No está. Y Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Thank you very much, guys. Okay, so... I'm going to stop here, guys. Thank you very much for joining, ¿verdad? Y pues nos vemos mañana. Traten de avanzar lo más que pueda, por favor. Este, Alba. Alba, ¿está en la clase? Alba. Escribió en el chat que estaba presente, dice. Pero tiene problemas con el audio. Es que sabe por qué le pregunto. Porque todos los videos son auditivos. Tienen auditoría, entonces necesito saber si su audio funciona porque necesitamos que funcione, porque los videos los revisan después. Entonces, el chat también los revisan, solo que procuren que siempre se escuche su voz y que ustedes aparezcan porque, pues, cada video es auditorado y así se dice, ¿verdad? Sí, tiene auditado. Auditado, gracias, gracias. Yo decía, no está bien lo que estoy diciendo, ajá. Gracias, es auditado. Y no vaya a ser, ¿verdad? Así que aquí le voy a poner yo que estuvo, pero luego ellos revisan en, en la cantidad de minutos que ustedes han pasado conectados, ¿verdad? A la clase y ahí ellos comprueban si usted estuvo o no, ¿verdad? Pero igual por cualquier cosa siempre revisen, ¿verdad? Que todo esté trabajando correctamente. Vaya chicos, los dejo. Thank you very much for joining and I'll see you tomorrow and good night. 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 Good night.